Well, like, I think what was just interesting, and it was Alexandra from RBC who said it, like, you got to show up to uh, grow up your business. <laughs> and so just the fact of being here. And when I talked to people and I said, look, let's exchange business cards. And they said, I don't have any left. That's a good sign, right? We've got to make sure that we're... Um, networking and communicating and growing our businesses inside the francophone community here in Alberta and in the West, but also bridging out to the larger Anglophone community. And look, the third largest concentration of people of African descendants are here in Alberta. And I want to see that represented in the businesses that we see growing and flourishing. I talked to a group that just wants to get together and have a commercial kitchen so that we can have women from different countries make sure that they can not just have their food available for their families, but for other people to buy and enjoy. We have one company here that has a contract with the Bay and with Costco. Like it's, it, These are real businesses that really just want to grow, and anything that we can do as a federal government with the other orders of government and the business ecosystem here in Edmonton to help these businesses grow will be good-paying jobs for hundreds of Edmontonians and, over time, thousands of Albertans and Canadians. The event, uh, it's beautiful, and uh, I like the organization uh, that put this together. I love the settings. I love the fact that we are showcasing uh, black businesses in Edmonton. I like the fact that uh, you know many stakeholders, many entrepreneurs, and many ecosystem partners are present here to talk about the issues uh, pertaining to entrepreneurship in the black community. Uh, this is what we need. This is what we need to continue to do. And uh, we will also continue to support any organization who does this. And uh, we also do it at Canada Imperial Advantage. At any given time, we are open and uh, we're going to work with uh, uh, every member, that, everybody that we met here today. This is a fantastic event today. I really appreciate the work that's been put in here by everyone with the ACEA, all of the organizations that are here today to support and promote some black-owned businesses here in Edmonton and from across Alberta. I think I met some folks from Calgary here too. So it's wonderful to see these are folks that are working really hard to build their own financial independence, but not only that, to add to their communities, to be able to hire other folks from our communities and be able to add to our economy here in the province of Alberta. That's work we need to support. There's been some wonderful speeches here today, some great presentations and panels, there are real systemic barriers for black-owned businesses, for black entrepreneurs. We on the government side need to be working to meet that. So it's wonderful to have this opportunity to be able to come here today, meet with some of these folks, talk with them, and see how we can work together to really support black entrepreneurs in Alberta. J'avoue que j'en ai été impressionné parce que uh, pour, un premier, pour une première fois, c'est vraiment un coup d'essai qui est réussi. Donc moi j'ai été impressionné par euh, non seulement l'assistance mais le panel, tout ce qui a été fait. Je pense que c'est un événement vraiment élaboré, c'est des événements dont on a besoin. Par exemple, euh, il y a toutes ces expositions des, des, euh, des, 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 des entrepreneurs francophones, anglophones, des entrepreneurs noirs. Je pense que c'est une très bonne chose et, et j'apprécie particulièrement le fait qu'on ait créé un espace pour les entrepreneurs francophones et pour les organisations francophones qui soutiennent les entrepreneurs francophones. Donc je pense que ça aussi c'est une démarche d'équité et justement nous avons besoin en tant que communauté africaine de plus d'équité dans le système. Donc les ressources, l'équité, l'accès aux ressources et évidemment euh, 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 le, la, la création d'un réseau des connaissances que nous faisons. Et j'ai vu tous ces éléments dans cette, dans cette, à cette occasion et je pense que c'est une bonne chose, c'est vraiment encourageant. Mais moi, je trouve que c'est génial et je, je, je me félicite tous les organisateurs qui ont fait ce showcase aujourd'hui et je me remercie RBC qui ont financé presque la moitié de l'événement. Pour moi, c'est important parce que l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat, c'est une voie de passage pour tous les gens. Moi, j'étais entrepreneur avant la politique. Et je trouve que c'est une belle façon de, de vivre euh, sa vie de la manière dont on veut, mais aussi qu'on fait un échange, que ce soit avec les produits, les services. Et que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un échange culturel aussi, que ce soit euh, des entreprises que, de euh, couture ou des entreprises de nourriture ou des entreprises de juste soins de peau. Pour moi, c'est vraiment les gens ici qui veulent bâtir des entreprises, qui veulent bâtir des business. Regarde, on parle des organismes qui ont des contrats avec Costco, avec la baie, des micro-entreprises qui veulent juste commencer et le fait que les gens ici veulent s'entraider 
qu'on ait une cuisine qui est certifiée par Alberta Health Services pour que les gens puissent euh, produire leur nourriture. Moi, c'est pour moi très important d'ici de faire le networking, le réseautage pour qu'on puisse euh, grandir les entreprises qui sont, qui sont sur place aujourd'hui.